А тебе нравится номер? Да. Всем привет, друзья! Вы на канале Отдых в Сочи, и с вами я, Татьяна Морозова. И сегодня я записываю это видео из номера а, в отеле Сочи Парк, а, в котором мы заселились за 175 рублей в сутки. Представляю ваше удивление, вы говорите, как? как это возможно? При том, что мы еще здесь кушаем, завтракаем. Так вот. Именно поэтому сегодня я решила записать это видео, о котором давно просили и Паша на его канале, и меня тоже спрашивали на нашем новом канале «Отдых в Сочи». Вопрос стоял в следующем. Ребят, ну как? Как вам это удается? Как вы отдыхаете в отелях в Сочи за такие копейки? Да вы, наверное, врете, это не может быть такого, это неправда. Сегодня я отвечу вам на этот вопрос. И дам подробную инструкцию, как же мы бронируем эти номера. И даже покажу, что это реальность. Мы сейчас в своем режиме реального времени посмотрим, можно ли забронировать такой отель, как его забронировать, где его забронировать и как это делать. Так, давайте начнем. А что, запись на мониторе своего компьютера? Теперь вы будете видеть все, что я делаю. Так, в первую очередь мы открываем поисковик любой и вводим... Название туроператора «Библиоглобус». Да, да, именно им мы пользуемся для того, чтобы очень дешево отдыхать. И это не реклама, если вы сейчас думаете, что это так. Нет, это вовсе не реклама. Это действительно такое предложение, о котором многие сочинцы, в принципе, знают. Так, на сайте «Библиоглобус» мы переходим во вкладочку «Туры». Заходим. Так... Здесь нам нужно выбрать только проживание, потому что перелет нас не интересует, мы уже находимся в Сочи. Итак, теперь мы переходим с вами в такое окошечко, где нам нужно задать параметры нашего отдыха. Так, сначала выбираем даты. Вот смотрите, сегодня у нас 26 декабря. Давайте забьем 27 и буквально завтрашнего дня мы посмотрим, сколько же будет Одна и две ночи стоит для нас. Так, давайте выберем территориально, где мы будем, где мы ищем отель. Все это будет американский курорт. Вот сейчас мы находимся в Сочи парк отеле, посмотрим, можно ли на завтра что-то такое дешевенькое забронировать. Можно ли нам остаться еще на пару дней. Так, посмотрим. Нажимаем перейти. Так, перейти. Сочи парк отель. Так, смотрим. Без питания номера стоят 173-176 рублей за сутки. С питанием, видите, уже немножко подороже, чем э, мы живем сегодня, потому что у нас 175 рублей с завтраком, с того проживания. Ну, в принципе, чем ближе к концу недели, там, тем немножко цены повышаются. Зато, что касается двух ночей, две ночи, две ночи с завтраками, 440, 488 рублей, видите, тоже очень дешево. Вот отель бархатные сезоны, 1233 рубля за сутки. Ну, здесь цена, конечно, немножко выше, хотя, в принципе, ну, на мой взгляд, это не очень обосновано. Так, давайте посмотрим теперь еще вариант с красной поляной. Если что-нибудь выгодное, хотя я сомневаюсь, если честно, потому что сейчас очень высокий сезон. Переходим, красную поляну выбрали, нажимаем перейти. Так, ну вот смотрите, Беларусь, 1100, ну это конечно не 300 рублей, но в принципе для Красной Поляны в сезон это достаточно привлекательная цена. За двое суток 283, ну, около 1000 рублей получается размещение. Так, 1200, Катерина Альпик, ну это хостел. Так, так давайте мы сейчас с вами вернемся вкладочку с америтинским курортом и посмотрим как же дальше нам действовать если нам допустим мы выбрали размещение в сочи парк отеля мы попробуем сейчас реально ли это забронировать 
Так, мы переходим купить 243 рубля да, за двухместный стандартный номер с завтраком. Дальше здесь выходит э, окошечко «Внимание, вы зашли как зарегистрированный пользователь». В принципе, вы можете продолжить без регистрации, это абсолютно ни на что не повлияет. Единственное, нужно будет ваучер э, запросить на почту и регистрации для частных лиц есть. То есть вы можете зарегистрироваться, потом уже просто через свой логин пароль, если вы неоднократно заказываете, допустим, себе берете эти места в гостинице, ну, будете заходить без проблем. Но я вот в данный момент щелкну продолжить без регистрации. Так, мы, смотрите, здесь заполняем данные. Сейчас я это все быстренько делаю и перейдем на следующую страничку. Так, смотрите, мы вам с вами заполнили все эти данные. Нажимаем «Сохранить». А на этой вкладочке нам нужно выбрать тур подобран, просим зуронировать. Нажимаем. Расставляем здесь галочку. Я знакомлю, например, соглашаюсь. Далее. Нажимаю. Теперь заявка создана. То есть заявка на сайте Библиоколпус ваша существует. Но до того момента, как вы не оплатили, за вами номер не забронирован, не закреплен. То есть если кто-то в этот момент зайдет на сайт, введет свои данные и оплатит, и места в отеле закончатся, то вы со своей заявочкой прилетаете. Поэтому советую не откладывать, потому что у меня уже такие случаи были. Так, оплатить карты нажимаете, вот, ну и, соответственно, вы уже переходите на ресурс, где вы эту оплату осуществляете. Выбираете оплату банковской карты, вводите данные свои здесь, вот. Нажимаете подтверждать правительность введенных данных, перейти к оплате и там дальше уже выводите данные своей кредитной карты и оплачиваете. Все, после этого номер за вами забронирован. Вы можете забронировать, вернее отправить себе документы на электронную почту. Ну и в принципе с этим ваучером уже спокойно можете заезжать в свою гостиницу. Все, друзья. Вот такая вот э, э, инструкция у нас получилась, как отыскать и как забронировать э, дешевый отель в Сочи. Э, надеюсь, что видео вам понравилось, что оно будет вам полезным. Э, пожалуйста, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, мы очень рады вам и ждем от вас обратной связи. Всем пока-пока, спасибо за внимание.